बहुत सारे इलाकों में हम जाते हैं तो लोग इस वजह से किसी भी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते जिसको पहले दिया होता कि उसने काम नहीं कराए होते लेकिन अकरम खान दुरानी साहब का कहना है कि उन्होंने अपने इलाके में बड़े काम करवाए हैं सड़कें भी बनवाई हैं यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई हैं हॉस्पिटल भी एक बड़ा यहाँ पे ग्रेड का बनवा दिया है तो उसके मतलब इतना को काम किया है उसके बावजूद फिर लोग आपको क्यों वोट देंगे अगर वो इतने मुतमिन है कि उन्होंने तो काफ़ी काम करवाए अगर मैं सिर्फ आपके सामने हमारे कोई कच्चा घर मेरे ख्याल में आपके सामने नजर आ रहा है ये कच्चा घर जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं वो किस चीज से आबाद है वहाँ के मुकीम जो बंदे उनसे आबाद है अगर दुरानी ने एक हॉस्पिटल बना दिया था और उसमें एक डॉक्टर नहीं था तो उस हॉस्पिटल का मुझे क्या फायदा एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी थी और बिल्डिंग में बेड नहीं था डॉक्टर नहीं था मेडिसिन नहीं था तो उस हॉस्पिटल का मुझे मतलब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है एक सेकंड नहीं थे सही और आज शुक्र अलहमदिल्ला पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ये कह सकती है कि आज मेडिसिन भी अवेलेबल है डॉक्टर भी अवेलेबल है और वो फैसिलिटी अवेलेबल है एक तो ये दूसरे एक दुरानी साहब कहते कि मैंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल और रोड्स बनवाए थे शुक्र अलहमदिल्ला आप भी मेरे ख्याल में इसी सड़क से आई होंगी इस सड़क की हालत आप देखिए हालत है वैसे बुरी हालत किसने की ना मीर इनका टीक था ना इनके काम का वो लेवल टीक था करप्शन का दौर दौरा था इन लोगों ने ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पे कायम किया हुआ था 2002 से इनकी हुकूमत थी 2002 से आज तक मैं बार बार और हर जन से मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा इतने बड़े अहदे पे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर भी रहा हो अपोजिशन लीडर भी रहा हो इनके अलावा इनके पास एम भी हो इनके पास विफाक में भी हुकूमत हो नीचे और ऊपर की गवर्नमेंट जिले और तहसील की गवर्नमेंट इनके पास हो इनके पास एम पी एस भी हो और उस इलाके में फिर भी एक बंदा ट्रांसफार्मर और प्रेशर पम्प घुमा पिरा कर लोगों से किसी के कंधे कंधे से चादर उतार के पाँव में डालने से अगर वोट एक बंदा मांगते हैं तो इसको अगर आप सियासत या खिदमत का नाम दे सकते हैं तो ना तो मुझे ऐसी खिदमत की ज़रूरत है और ना मुझे एक ऐसी सियासत की ज़रूरत है